என் பேர் சாமி சந்திரசேகர் ஜெய் ஹிந்த் நீட் என்கிற பேரில் இதை நடத்திட்டுருக்கேன் இதோட நடத்துறதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து இந்த குழந்தைகளுடைய தற்கொலை அதுக்கப்புறம் அதுடைய ஆக்சுவலாக வந்து அந்த படிப்பு கிடைக்காத அவங்களுடைய ஒரு இயக்கம் இப்போது டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒரு பொண்ணு எனக்கு வந்து அது மறக்க முடியாது அது அது முத முதல்ல அது வரும்போது அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியிலேருந்து வந்தாங்க வரும்போது அவங்க நீட்டோட அர்த்தமே அது என்னென்னு தெரியல அந்த குழந்தை வரும்போது நீட்டு அப்படிங்கிறது எதுக்கு படிக்கணும் ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் அது கேட்டு வந்தாங்க இங்கே மற்ற பிள்ளைங்களோட வரும்போது இந்த கேட்டாங்க என்ன நோக்கத்துக்கு படிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஸோ நான் இந்த மாதிரி சொன்னேன் நான் மருத்துவத்துக்காக ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் படிச்சிக்கணும் நீ ஒரு நாளைக்கு எதிர்காலத்தில் டாக்டர் ஆகலாம் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்து ஸோ மருத்துவ சேவை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த குழந்தைக்கு எந்த பேக்ரவுண்டும் இல்லை ஒரு குடிசையிலேருந்து வர்ற ஒரு பொண்ணு ஒரு ஆட்டோ டிரைவருடைய பொண்ணு ஸோ அந்த குழந்தைய வந்து பாஸ் பண்ணி மெடிக்கல் காலேஜ் போகிறதா என்னுடைய வெற்றியாக நினைக்கிறேன் அது வந்து பாஸ் பண்ணி அது மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்ந்து இன்றைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மருத்துவத்துக்குள்ளே மனித நேயமே இல்லாத ஒரு மருத்துவம் தான் இன்றைக்கு மனிதர்கள் கிடச்சிட்ருக்கு ஸோ அதை வந்து நாம் வந்து இந்த ஏழை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அரசு கல்லூரிகள் இல்லை இடம் வாங்கி கொடுத்தோன்னா ஸோ நாளைக்கு எதிர்காலத்தில் மனித குலத்துக்கு வந்து இந்த வர்த்தகம் இல்லாத ஒரு மருத்துவம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஒரு முக்கிய காரணம் ஏழை குழந்தைகளுக்கும் ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஸோ அதனால் அரசு பள்ளிகளை படிக்கிற அப்பா அம்மா இல்லாத இல்லை தனி பெற்றோர்களாக வளர்க்கப்படுற குழந்தைங்க அந்த மாதிரி ஊனமுற்ற தாய் தவ பணிக்கு உள்ள குழந்தைங்கள் ஸோ மென்டலி சிக்கான பேரண்ட்டு இல்லை ஆல்கஹால் அடிக்டு ஸோ அதோடைய அவங்களுடைய குழந்தைங்க பொறுப்பு இல்லாத பேரண்ட்ஸோட குழந்தைங்க இந்த கேஷுவல் லேபர்ஸ் இந்த பண மரம் ஏறுற ஒரு டெய்லி தொழிலாளிகள் ஸோ கேஷுவல் லேபர்ஸ் ஸோ இவங்க குழந்தைங்கள்லாம் எடுத்து நம்ம வந்து யார் யாரெலாம் வந்து இந்த மாதிரி நீட்டு எழுதணும் ஸோ மருத்துவத்துறைக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு இது ஒரு குறுகல முறைப்படி ஸோ நம்ம ஓல்டு பாரம்பரிய முறைப்படி ஆக்சுவலாக வந்து இது யோகா மற்றும் இந்த தெய்வீக வகுப்புகள் அது மாதிரி பாட வகுப்புகள் அது இடை இடையே அந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் மாதிரி ஸோ பசங்களுக்கு அந்த உத்வேகம் கொடுத்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த நாலு வருஷமாக அதை பண்ணிட்டு வரேன் இந்த ஜெய் ஹிந்துங்கிற பேரில் இதை ஆரம்பித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பாஜகவுடைய தலைவர் திரு அண்ணாமலைஜி அது திறப்போல கூட வந்திருந்தாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு தலைவர்களும் நமது அண்ணா பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பாலகுருசாமி சாரில் இருந்து மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜோடைய டேரக்டரு டாக்டர் கண்ணனில் இருந்து பெரிய பெரிய விஐபிஸ்லாம் வந்து அதை அப்ரிசியேட் பண்ணி ஸோ அவங்க வந்து என்னை ஊக்குவித்தாங்க இந்த உலகத்துக்கு வந்து மருத்துவம் வேணும் ஆனால் அது வந்து இறைப்பணிக்கு அடுத்த பணி ஸோ அந்த மருத்துவத்தை வந்து மனித குலத்துக்கு கொடுக்குறத வந்து ஒரு எத்திக்ஸோட அதை ஒரு மாரல் எத்திக்ஸோடு இருக்கணும் மருத்துவ ஒரு தார்மீக பொறுப்போடு இருக்கணும் ஸோ நாலு வருஷத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும் எனக்கு வந்து முதல் ஆண்டில் வந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்து மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைஞ்சாங்க அடுத்து எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் இப்போது லாஸ்ட் இயரில் வந்து எண்பது சதவீதம் இந்த வருஷமும் எனக்கு வந்து பசங்க ஆர்வத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு சதவீதத்துக்கு மேலே தேர்ச்சி அடைவாங்க இதில் எனக்கு வந்து நிறைய மாணவர்கள் மேக்சிமம் எல்லா மாணவர்களுமே இந்த அரசு கல்லு மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்ந்து படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஆர்வம் எனக்கு ஸோ அதை எப்படியா படிக்க வச்சு இந்த உலகத்துக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச சேவைகளை செய்யணும் அப்படிங்கிறதுல முழு முயற்சியாக ஈடுபட்டுட்ருக்கேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பாடத்திட்டங்களை வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈஸியான வழியில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய விரும்பி படிக்கிற அளவுக்கு அதை ஒரு குறுகல கல்வி முறையில் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு அதை கொடுத்துட்ருக்கேன் மாணவர்களும் ஆர்வத்தோடு அதை க படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறைய ரிசல்ட் வரும் நிறையா பிள்ளைங்க வந்து மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நீட் நவுனே அவனு ஒரு பெரிய பயம் வராப்பில் ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது எல்லாருக்குமே நான் என்ன சொல்கிறேன் நீட்டுங்கிறத ஒரு பரிசை ஏ ப்ளஸ் டூ பரிசை எழுதுவோம் அப்போ பயப்படலையா இல்லை ப்ளஸ் ஒன் பரிசை பயப்படலையா இல்லை டென்த் கிளாஸ் எழுதிச்சு பயப்படலையா அதே தான் இங்கேயும் எதை எழுத போகிறோம் அதே கொஸ்டின் அதே தியரி அதே எலக்ட்ரிசிட்டி அதே மேக்னட்டிசம் அதே கால்குலஸ் எல்லாம் அதே தானே ஏன் இதுக்கு பயப்படணும் அதனால் இதில் பயம் ஒன்றும் இல்லை எப்படி நார்மலாக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி நம்ம ஸ்கூலில் அப்புறம் ப்ளஸ் டூ பரிசலாக எழுதுவோமோ அதே மாதிரி இதில் எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் இதில் என்ன நீட்டில் வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லோரும் சேர்ந்து எழுதுகிறா நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ பரிசை எழுதினாக்க உங்களுடைய என்ன இந்த 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 ஸ்டேட்டில் மட்டும் இருக்கும் அதே சிபிஎஸ்சியாக இருந்தால் ஹோல் இந்தியாவில் இருக்கு அதே மாதிரி தான் ஸோ ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை இல்லை ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம்
தேங்க் யூ ஸோ இந்த நீட் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சுன்னா என் ஃப்ரெண்டு வைஷ்ணவி இங்கே படிச்சு படிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க மூலிமா தெரிஞ்சிரு நாங்கள் எல்லாருமே கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கோம் இங்கே நாங்கள் மூணு பேர் கிட்டே வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து நீட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் பற்றி கவர்மெண்ட்லேயே வந்து நீட்டுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் தராங்க பட் ஆனால் இருந்தாலுமே வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்களுக்கு பெருசாக கிடைக்கல பட் இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து ஏழை பசங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த மாதிரி எங்க என்னுடைய ஃபாடர் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ டிரைவராக இருக்கார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பே ஒரு பேக் ஒன் ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்புறமா வந்து இங்கே வந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ தான் ஃபீஸ் தரணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது நம்ம விருப்ப பார்த்து ஃபீஸ் இங்கே தரலாம் ஸோ இது வந்து எல்லாத்தையும் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணுற சந்திரசேகர் சாருக்கு நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன் ஸோ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஜெய் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு நான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பேன் அண்ட் ஒபீடியன்ட்டாக இருப்பேன் நான் என் பேர் பலேஸ்வர் நான் வந்து லெவல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் நான் டென்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிது நான் டாக்டர் பண்ணலான்ட்டு சரி டாக்டருக்கு என்ன பண்ணலாமோ நீட்டு கிடச்சி சரி நீட்டில் என்ன இன்ஸ்டியூட் நல்லா இருக்கும்னா நிறைய பேர் நிறைய ப்ரிஃபர் பண்ணாங்க பட் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க சொன்னதில் இந்தமாதிரி ஜெய் ஹிந்த் நீட் நல்லா இருக்குன்னாங்க சரி வந்து சேர்ந்தால் கோச்சிங் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது எனக்கும் புரியுது எனக்கு அப்போ கூட நம்பிக்கையில் நம்ம நீட்டில் ஃபுல் மார்க் எடுப்போம்ட்டு இப்போ எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஃபுல் மார்க் எடுப்பேன் எனக்கு இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி தான் தெரிஞ்சிச்சு நான் வந்து டுவெல்த் முடிச்சிட்டேன் நான் வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூட் தேடிட்டு இருந்தேன் எனக்கு எங்கேயுமே கிடைக்கல அதே மாதிரி நிறைய ஃபீஸ் கேட்டுருந்தாங்க அப்போ மட்டும் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வந்து கேட்டப்போ அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல சொல்லி தராங்க நீ போய் கேட்டு பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் டே இதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட் டே பரவாயில்ல எனக்கு புரியுது நடத்துறதுல நல்லா தான் இருக்குது இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஹாண்டர் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஹாண்டர் இது வந்து ஃப்ரீ கோச்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க எங்கள் பாப்பா இங்கே தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது வந்து ரெகுலராக கிளாஸ் வரும்போது கிளாஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டால் கரெக்டாக கிளாரிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது அப்படின்னாங்க அதுக்கப்புறம் போக போக கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது பசங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓ இந்த அகாடமி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஃபீஸும் ரொம்ப கம்மி தான் நம்ம பிடிச்ச ஃபீஸ் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் கிளாஸ்னாலும் வீக் ஃபுல்லாக நீங்கள் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் வந்து படித்தா கூட உங்களுக்கு புரியும் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் நல்லா தான் நடத்துகிறாங்க அது இல்லாமல் சாருமே வந்து எவ்ரி டவுட் செஷன் வச்சு கேட்பார் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு அது மாதிரி மற்ற நாள்லேயும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் கனெக்ஷன் காண்டாக்டில் தான் இருக்காங்க அவங்களும் நாங்கள்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் வந்து கொஷின்ஸ் அனுப்புறது டெஸ்ட் அனுப்புறது அந்த மாதிரி அனுப்புவாங்க இது வந்து பேசிக்லி ஒரு புவர் எக்கனாமிக் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்காக வந்தது அது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது தேங்க்யூக்கா ஐங் கே ரவீந்திரன் நான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீட் படிக்கணும்னு ஆசை இல்லை நான் வந்து சிஏராக பண்ணணும் ஆசையாக இருந்தது பட் வந்து ஸ்கூலில் வந்து நிறையா இந்த மாதிரி நீட் பற்றிலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நடந்து நடந்திருக்கு அதில் வந்து நான் வந்து நீட் ஆகணும்னு மோட்டிவேட் ஆனேன் நான் லெவல்த் இப்போ படிச்சுன்னு இருக்கேன் எங்கள் மிஸ்ஸெலாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க நீட் இந்த மாதிரி ஜெய்கின் கிளாஸ் இருக்குதுன்னு சரின்னு வந்து பார்த்தா இங்கேயோ நல்லா எக்ஸ்போர்ட்டான டீச்சர்ஸ் வராங்க அதுவும் இல்லாமல் வீக்லி சண்டே வந்து மோட்டிவேஷன் கிளாஸ்லாம் நடக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது டைம் என் பேர் வந்து சந்தியா நான் வந்து டி நகர் டி நகரில் கொண்டு ஜிஎஸ்பிடி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட் மூலியமாக தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் கிடச்சிது எங்கள் வீட்லேயோ இதுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க சரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட் எழுதணும்னு வந்து நான் ரொம்பலாம் எய்ம் பண்ணல இந்த இன்ஸ்டியூஷன் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எனக்கே எழுதணுன்ற ஆர்வலாம் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எழுதலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் ட்ரை பண்ணேன் வந்தோடனே வந்து லெசன்ஸ் எடுக்கிறது எனக்கு நல்லா கிளியராக புரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் ஃபீஸ் பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுவும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அதுக்கப்புறமா வீட்லேயும் அம்மா ஓகே சொல்லிட்டாங்க நீட்டாக அது எழுதுறதுக்கு நானும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க என்னோடய டாக்டர் இங்கே தான் நீட் ட்ரைனிங்காக வந்திருக்காங்க நம்ம ஃப்ரீ கோர்ஸ் இப்போது பண்ணுறது எங்களை மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றது நாங்
I'm just wishing that everyone, you know, should get admission into MBBS and become great doctors and and uh, and uh, serve the society. In our request, I am not saying that all are going to study. Most of all are going to be in the city. Only in the village. Please, they have said that villages, our already villages, our already a small tier one, tier two, three cities. Please, boy, go and serve. I am going to be in our request. This is my dream as well. Need to go to the RCL. Only they have all. அரசியல் பண்ணுறதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா நீட்டு வந்து ஒரு மாணவருடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடாது ஏன்னா நீட்டு வருமா வராதா இருக்குமா அந்த வசம் இல்லையாங்கிற கேள்விக்குறியோட மாணவர் படிக்க முடியாது ஸோ அவங்க வரும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு இதிலே அவங்க படித்தாங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து அவங்களுக்கு படிப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் வராது இப்போ நீட்டு இருக்குது இப்போ இது நம்மளுடைய ப்ரெசென்ட் கவர்மெண்ட் வந்து நீட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த எல் தமிழகத்தில் நீட்டு எடுக்கலை ஸோ அப்போ அந்த பசங்களுக்கு வந்து நீட்டு தேவை நீட்டு தேவைனா இது வந்து எதுக்கு அந்த நீட்டு தேவை அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது நீட்டுக்கு முன்னாடி ஸோ யார் அதிகபட்ச மார்க் எடுக்கிறாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு தான் சீட்டு கிடச்சிது நீங்கள் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே எடுத்தால் தான் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் மேலே எடுத்தால் தான் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே என்ட்ரு பண்ண முடிஞ்சுது இன்றைக்கி ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் எடுத்தால் கூட நீட்லேயும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களால மெடிக்கல் காலேஜ் உள்ள என்ட்ரு பண்ண முடியுது மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போக முடியுது ஸோ நீட்டு வந்ததுனால பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் மார்க் நீங்கள் வந்து ஓவராலாக மார்க் உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்தால் கூட நீங்கள் இங்கே படிக்க வேண்டிய கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸு அந்த பயாலஜி பேப்பரில் நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுத்துட்டால் ஸோ போதும் எது எது என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த என்டிஏ என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா இந்த நீட்டு வந்து எப்படி பயன்படுது ஸோ நீட்டு வந்து அதில் என்ன எதனால் என்ன டெஸ்டிங் அது இது வந்து ம அந்த மருத்துவராகிற அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த புலமை எதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த வேதியல் அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கணும் அந்த இயற்பியல் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கணும் அது மாதிரி பயாலஜிக்கல் உயிரியலில் இருக்கணும் ஸோ இந்த மூணு துறையும் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்றி அமையாதது ஸோ வந்து இன்றைக்கி வேதியல் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த கெமிக்கல் வந்து நம்ம மாத்திரை மருந்துகள் வந்து கெமிக்கல் எப்படி நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை வந்து என்ன அந்த கெமிஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு தெரி நாலேஜ் இருக்கணும் வேதியலில் நாலேஜ் இருந்தால் தான் நாளைக்கு மருந்து மாத்திரைகளை ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அதில் ஒரு ஐடியா இருக்கும் ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் அதில் நாலேஜ் இருக்கிற பசங்கள் அதேமாதிரி பயாலஜிக்கல் ஸோ இந்த விலங்குகளை பற்றி சுவாலஜிகளை இந்த விலங்குகளை பற்றி அந்த பாட்னி தாவரவியலை பற்றி படிக்கிறதுனால ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த உயிரினங்கள் அந்த தாவரவியலுடைய அந்த அறிவு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மாதிரி இயற்பியல் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஒரு மனிதரை பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து என்ன வியாதி இருக்குங்கிறத அவங்களுக்கு கண்டு கால்குலேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து நீ நீட்டில் வந்து முக்கியமாக அந்த ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி வைக்கிறது காரணம் என்னென்னா ஸோ அதில் அவங்களுக்கு புலமை இருக்கா அதில் வந்து அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்ததுன்னா தேர் எலிஜிபிள் அதில் அதிக மார்க் எடுக்கும்போது அவங்க வந்து தேர் குவாலிஃபைட் அப்படிங்கிறத அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் தப்பு எதுவும் இல்லை ஸோ இது வந்து முன்னாடி உள்ள பேட்டர்னை விட இந்த பேட்டர்ன் எவ்வளோ நன்மை தரும் ஸோ முன்னாடி உள்ள பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருமே வந்து அதிகபட்சமான மார்க் எடுக்கணுங்கிறதுக்காக உண்டு உறைவிடம் பள்ளியை நோக்கி எல்லோரும் நீட்டு இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி பயணிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அங்கே தான் படித்து அவங்க தான் வந்து டாக்டர் ஆகிட்டு இருந்தாங்க அவங்களால தான் மெடிக்கல் காலேஜ் உள்ளேயே போக முடிஞ்சுது மற்ற மாணவர்கள்லாம் பணம் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து மற்ற மாணவர்கள் வந்து இந்த மெடிக்கல் துறைக்கு போக முடியும் இப்போ வந்து ஒரு ஏழையுடைய குழந்தைகள் கூட இந்த மெடிக்கல் துறைக்கு போக முடியும் இன்றைக்கு வந்து நம்ம தமிழக அரசு கொடுத்துருக்கிற ஏழு புள்ளி அஞ்சு பாயிண்ட் இந்த ரிசர்வேஷன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பயன்படுத்தி மாணவர்கள் நிறைய மாணவர்கள் வந்து மருத்துவ கல்லூரிகள் போயிட்டு இருக்காங்க இதை வச்சு அரசியல் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இது வந்து அரசியல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாணவர்களுடைய இந்த நீட்டை பயன்படுத்த வேண்டாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதை வச்சு அரசியல் பண்ணலாம் அரசியல்வாதிகள் ஸோ அரசியல் கட்சிகளும் வந்து நீட்டை வந்து அரசியல் பண்ணாமல் இருந்தால் மாணவர்களுக்கு வந்து நன்மை பயக்கும்னு என்ன நான் கருதுகிறேன் நமக்கு வந்து தேவை வந்து மாணவர்கள் படிக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் என்ன படிப்பு இருக்கோ அந்த படிப்புக்கு நம்ம என்ன உதவி செய்ய முடியும் இதனால் இந்த உலகத்துக்கு என்ன பயன்பெறும் பயன் வரும் அப்படிங்கிறது தான் நான் மெயினாக கருத்தில் எடுத்து அதை பண்ணுறேன் நிச்சயமாக அந்த உலகத்தில் மறுமலர்ச்சி ஏற்படும் உலகம் முழுதும் இந்த மாதிரி மருத்துவர்கள் வரணும் ஸோ அவங்க வந்து மனித நேயத்தோட இந்த மனித குணத்துக்கு சேவை செய்யணுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள்